Bună vărsător și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 17-23 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului pentru cei care sunteți interesați. Aveți detalii în descrierea videoclipului, cum anume să vă alăturați canalul. Bun, funcția alătură este diferită de cea abonează -te. Dragi vărsători, e o săptămână foarte interesantă. În primul rând, este o săptămână bună în care poți să rezolvi o problemă legată de un copil și de o relocare sau de străinătate. De asemenea, vărsătorul își poate pune în aplicare acum niște idei geniale care îți vin. Vărsătorii care se află într-o relație. Sunteți foarte mult uniți de către această persoană, ori printr-un proiect comun, ori printr-o călătorie îndepărtată. Pentru alții e vorba de niște studii. Da? Învățați ceva împreună și astfel sunteți foarte mult ajutați. Pe de o parte, pe de altă parte, vărsătorul este foarte bine susținut pe tot ce ține de a cunoaște o nouă persoană, chiar o persoană alături de care îți poți întemeia în timp o familie, o persoană alături de care să stai mult timp. Asta pentru cei singuri sau chiar și pentru cei care vă aflați într-o relație tensionată. Apar oportunități. Uh, și pe unde anume poți să cunoști persoana asta? Păi simplu, te duci, faci niște cursuri sau cei care studiați, vedeți că pe acolo pe unde studiați voi e un coleg, e cineva, da, poți să cunoști o astfel de persoană. Poate chiar să fie o persoană mai importantă, o persoană specială. Pe de altă parte, vărsătorii care au copii, vedeți că acum un studiu comun sau zona spirituală, o călătorie îndepărtată, vă ajută foarte mult să, ca să, zic așa, să vă închegați relația mult mai bine. Copilul tău poate avea un succes, poate îți dă o veste bună legată de un examen, legată de niște cursuri și așa mai departe. În egală măsură apar și mici tensiuni, de acolo de unde te aștepți mai puțin, pot fi tensiuni legate de zona birocratică, deci ceva ce funcționează greu. Dacă ai de călătorit în această săptămână în altă țară sau ai de făcut un drum mai lung, atenție puțin pentru că pot apărea anumite surprize total neașteptate care nu țin nici de tine, nici de persoana alături de care ești și pur și simplu Țin de o lege, de ceva ce se decide undeva anume. Atenție în relația cu șefii, pe de altă parte, pentru că pot exista anumite contraziceri. Apoi, încă un moment bun, este tot trigonul care se petrece între Venus și Marte și care, să știi că te ajută, pe de altă parte, să-ți rezolvi o problemă legată de familie sau uh, o problemă legată de copilul tău. Uh, e ceva ce-ți dorești tu de mult timp, da? era o problemă veche pe care acum o poți rezolva. Însă, în egală măsură, ai ocazia acum să te relochezi. Nu știu, vrei să schimbi casa, vrei să schimbi uh, locul în care tu stai. Vărsătorii care au afaceri, vedeți că acum lucrurile pot crește, pot înflori și uh, ai un ajutor foarte mare prin, prin ideea aceasta de a schimba ceva în mediul în care tu lucrezi. Poate e vorba de a schimba sediul sau de niște lucruri care se întâmplă. Îți poți găsi un loc de muncă, dar presupune să lucrezi de acasă da, pentru alți vărsători. Apar niște bani, apare o oportunitate bună pentru tine. Poate chiar persoana iubită te poate ajuta foarte mult. Apoi, sunt și momente tensionate, așa cum îți spuneam, care apar în familie, în viața privată și vezi că la fel sunt lucruri total neașteptate pe care nu prea le poți controla, ca să spun așa. Dar care sunt benefice. Da? Sunt benefice. Încă un moment bun și anume o apropiere foarte mare a Soarelui de Venus la final de săptămână și acolo ai foarte multă susținere pe ideea aceasta de a cunoaște chiar o nouă persoană sau de a-ți stabiliza relația, de a face ca relația ta să funcționeze. 
Și de asemenea, Saturn de la tine din Zodie face un trigon cu Mercur din balanță și aici, iar ai foarte mult ajutor, repet, pentru a cunoaște pe cineva, pentru a deschide o afacere, de a-ți pune, mă rog, a pune acea idee nebunească în practică. Da? Și, da, pentru unii vărsători e vorba de un copil care poate avea un rol foarte, foarte important. Dar e vorba de a închide ceva, de a transforma ceva în egală măsură, iar unii vărsători au parte de un weekend foarte intens în care trăiesc viața la maxim. Așa că mergi, distrează-te, simte-te bine, pentru că e, e ok. Da? Și lasă surprizele să vină de la sine, pentru că aici e clar vorba și de a încheia ceva. Și, Acum se încheie, cu sau fără voia ta. Să văd că e o perioadă în care ești concentrat pe studii, o perioadă în care vrei să înveți tot felul de lucruri, intri în contact cu persoane importante, îți vin idei geniale. Apropo, e o perioadă în care tu ai multă creativitate și ar fi foarte bine să te folosești de acest aspect. Mesajul pentru tine este puritatea și spontaneitatea, numărul 4, foarte important pentru tine, dar simt aici să-ți transmit faptul că un copil te poate ajuta foarte mult sau o persoană mai tânără. Oricum simt aici energie de noi, de noi începuturi pentru tine. Vrei să faci un copil sau știu eu, îți vindeci o rană a copilului interior? Da? Arhanghelul Gabriel este cel care îți oferă un dar, un cadou și îți transmite așa. Te ajut să redescoperi puritatea și spontaneitatea naturii tale divine. Îți revelez starea de copil a lui Dumnezeu. Te ajut să trăiești totul cu bucurie divină. Foarte frumos! Culorile importante pentru tine sunt albastru, portocaliu, verde, galben, Argintiu, non culoarea alb și cam atât. Foarte frumos. Și simt aici să-ți mai transmit ceva și anume să fii foarte atent sau atentă la ceea ce visezi pentru că uh, pot fi niște avertismente acolo, pot fi niște soluții care ți se arată și atunci e bine să acorzi o mai mare atenție. Hai să vedem, dragi vărsători, ce se întâmplă. Să vedem ce îți spune și tarotul, pentru că sunt foarte, foarte curioasă. Prima carte pentru vărsător, nouă de cupe, o bucurie care apare pentru sufletul tău. O bucurie care ține de o așteptare mare, o bucurie care ține de un drum lung, de străinătate, de zona internetului. Poate chiar ai așteptat mult timp și acum ai parte de o bucurie. Da. Prima carte, șase de spade, uite, un drum pe care îl faci împreună cu o persoană sau o mutare, îți spuneam eu. Există și această predispoziție pentru vărsători. Ori o mutare fizică, ori niște schimbări pe care vrei tu să le faci în viața ta. Poate chiar lași ceva rău în urmă împreună cu cineva și faci un drum sau vrei să schimbi ceva în viața ta. În mintea ta, cavalerul de monede, aici ești foarte concentrat pe muncă, ești foarte concentrat pe bani și chiar pe ideea aceasta de a merge încet și sigur într-o anumită direcție. Ești foarte calculat în această săptămână, știi foarte bine ce vrei și vezi că apare o ofertă serioasă pentru tine. Fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de viața ta privată. Sau faci niște drumuri pentru a rezolva o problemă legată de bani sau legată de zona aceasta materială. Da? În inima ta, 10 de bâte. Este o săptămână în care apar pe de o parte tensiuni din familie sau apar niște lucruri ciudate care țin de, să zic așa, de un copil, de zona prietenilor. Poate ai mult de lucru în casă. Da? Oricum, ceva din viața ta privată este destul de tensionat, nu prea știi ce să faci, ești foarte uh, apăsat, nu știi ce vrei, nu știi, ce să, mă rog, nu știi cum să acționezi. 
Pentru alți vărsători, pur și simplu, nu știu, sunteți foarte prinși în probleme personale. Toată lumea vine și cere câte ceva de la tine. Și atunci e normal că te simți puțin um, tensionat. La baza manifestărilor tale, valetul de monede. Uite, înveți lucruri noi în această săptămână. Fie că sunt lucruri banale, fie că sunt lucruri chiar la nivel înalt, lucruri interesante. Faci lucruri noi, studiezi un domeniu nou, analizezi ceva. Ai o puternică legătură, ți-am spus, cu persoane care studiază sau chiar cu ideea aceasta de a studia. Fie că e vorba de un curs pe care îl faci, fie că e vorba de o carte pe care o citești sau ceva ce înveți practic. În exterior, șapte de spade. Aici văd o persoană foarte dezamăgită și ți-aș recomanda să acorzi o mai mare atenție persoanelor din jurul tău care... Nu sunt ceea ce par, pentru că șapte de spade vorbește de o trădare și reprezintă un personaj care fură, un personaj care minte, care își urmărește interesul. Dar pentru alții, pur și simplu, e vorba de o persoană care se simte trădată, se simte lăsată deoparte, chiar dacă tu nu ai făcut așa ceva. Așa consideră acea persoană. Da? Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți doi de cupe? Aici văd clar o bucurie care apare din partea unei persoane dragi ție. O întâlnire pe care o ai, cineva vrea să te revadă, cineva vrea să comunice cu tine. E o persoană aici care ți este alături, dar atenție, poate să fie și o persoană din familie sau o persoană iubită, dar această femeie sau acest bărbat are niște probleme care poate nu au legătură cu tine. Da? Și poate din acest motiv se simte dezamăgit sau dezamăgită. Da? Ultima carte, Cavalerul de Cupe. Dragi vărsători, Cavalerul de Cupe vine cu o ofertă pe de o parte plăcută pentru sufletul tău, pe de altă parte vezi că nu e ceva extrem de stabil. Tu ai gânduri serioase aici. E o diferență. Tu vrei dovezi practice. Ei, cealaltă persoană mai mult e îndrăgostită de ideea de a iubi, de a avea pe cineva lângă, deci ți-aș recomanda să ai mai mare atenție. Dacă e vorba de muncă, Vezi că e cineva pe acolo care vrea ceva cu tine, însă nu are gânduri serioase. Vărsătorii vor ceva stabil, vor ceva bun. Însă, repet, sunt anumite persoane care nu au intenții chiar atât de bune. Poate chiar e cineva care încearcă pe cât posibil să te facă să acționezi fix așa cum îi place acelei persoane. Um, atenție pe ideea aceasta de a pleca împreună cu cineva sau nu știu, mai degrabă ți-aș recomanda să te bazezi foarte mult pe familie da? și pe tine în mod special. Să vezi dacă e cu adevărat ceva stabil acolo, nu te arunca așa cu capul înainte la chestii wow și care parcă deodată așa fac vreo minune în viața ta. Vezi că dacă vine ceva de pe carieră și trebuie să alegi între știu eu, zona profesională și zona privată, of, e dificil, știu, pentru tine, deoarece de la finalul săptămânii vor intra planete pe casa 10 și foarte bine susținut pe carieră, pe dezvoltare, însă în egală măsură, să știi că lucrurile nu vor fi chiar atât de ușoare pentru tine. Este o săptămână destul de intensă pentru tine, o săptămână în care e bine să nu te supra-solicit, să iei lucrurile încet și de asemenea să acorzi o mai mare atenție ofertelor care ți se fac propunerilor, indiferent că e vorba de muncă, de dragoste, de prietenii și așa mai departe. Dragi vărsători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like. Funcții gratuite pentru toți. Te aștept și la previziunile zilnice pe Zodi, dar și la previziunile pentru luna octombrie, deoarece mai urmează evenimente importante și de asemenea te invit cu drag în comunitatea acestui canal să te alături. Aceasta este altă funcție, găsești acolo toate detaliile și acolo ai acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale. Pentru toate citirile din toate timpurile. Te îmbrățișez și îți doresc o săptămână cât mai frumoasă.